ഹായ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവർ ക്ലാസ് എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഗ്ലോമിങ് ആൻഡ് സ്പ്രൗട്ടിങ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലിവിങ് തിങ്സും നോൺ ലിവിങ് തിങ്സും അവയുടെ പെക്യുലാരിറ്റീസ് എന്താണെന്നും ഒപ്പം നമ്മൾ ഫുഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില പ്ലാൻ പാർട്സിനെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ ലെറ്റ്സ് മോൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ജെർമിനേറ്റ്സ് വെൻ സോൺ നട്ടാൽ മുളയ്ക്കും ഹാവൻ യു സീൻ ദ പ്ലാൻ സ്പ്രൗട്ടിങ് ഔട്ട് സസ്യങ്ങൾ മുളച്ചു വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഹാവൻ യു സീൻ ദ മാംഗോ സീഡ് കോക്കനട്ട് ആൻഡ് അതർ സ്പ്രൗട്ടിങ് ഔട്ട് മാങ്ങ എണ്ടി തേങ്ങ എന്നിവയെല്ലാം മുളച്ചു വരുന്നത് ഇതുപോലെ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് സീഡ്സ് ജെർമിനേറ്റ് ടു ഫോം ന്യൂ പ്ലാൻസ് വിത്ത് മുളച്ചാണ് പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ലെറ്റ് എസ് ഓൾസോ ട്രൈ ജെർമിനേറ്റിംഗ് സീഡ്സ് നമുക്കും വിത്തൊന്ന് മുളപ്പിച്ചു നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം ഫില്ല എ ഫ്ലവർ പോട്ട് വിത്ത് സോയിൽ ഒരു പൂച്ചട്ടിയിൽ മണ്ണ് നിറയ്ക്കുക വെറ്റ് ദ സോയിൽ അതിനുശേഷം മണ്ണ് നനയ്ക്കുക ബറി എ ഫ്യൂ പീ സീഡ്സ് എ ലിറ്റിൽ ലോ ഇൻ ദ സോയിൽ ഏതാനും പയർമണികൾ മണ്ണിൽ അല്പം താഴ്ത്തി വയ്ക്കണം ആൻഡ് ഒബ്സർവ് ദ സീഡ്ലിങ് സ്പ്രൗട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ചെടി മുളച്ചു വരുന്നത് നിരീക്ഷിക്കൂ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതെ രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷം പയറുമണിക്ക് ചെറുതായൊരു മുള വരുന്നു അല്ലേ ആ മുള പിന്നീട് വലുതായി റൂട്ട്സായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇതാ ആ ചിത്രത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ പീസ് നോക്കൂ ആ മുള വലുതായി പിന്നെ റൂട്ട്സായി മാറുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അതിന് ഇലകൾ വരുന്നു പിന്നീട് രണ്ട് ദിവസം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഇലകൾ വന്ന് അതൊരു ചെറിയ തൈയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ പി സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യം വരുന്ന ആ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ റേഡിക്കൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും ആദ്യം വന്ന ആ മുളയാണ് പിന്നെ റൂട്ട്സായിട്ട് മാറുന്നത് പിന്നീട് അതിനെ ഇലകളും ഒക്കെ വന്ന് അതൊരു തെയ്യായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് യു ക്യാൻ സീ ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ പീ പ്ലാൻസ് ഓൺ ഇൻ ദ ഫ്ലവർ പോട്ട് ചെടി ചട്ടിയിൽ നിങ്ങൾ നട്ട പയർ ചെടിയുടെ പേര് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ ലെറ്റ് എസ് കണ്ടക്ട് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു സീ ദ റൂട്ട്സ് കമ്മിങ് ഔട്ട് വേര് വരുന്നത് കാണാൻ നമുക്കൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു ഒരു ചെടി ചട്ടിയിലായിരുന്നു പീ സീഡ്സ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേര് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ വേര് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി റൂട്ട്സ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തു നോക്കാം ടു സീ ദ റൂട്ട് വേര് കാണാൻ പ്ലേ സം വെറ്റ് കോട്ടൺ ഇൻ ദ ഗ്ലാസ് വെസൽ ഒരു ചില്ലു ഗ്ലാസ്സിൽ നനഞ്ഞ ഭംഗി വെക്കണം പുട്ട് ത്രീ ഓർ ഫോർ പീ സീഡ്സ് ഇൻ ഇറ്റ് അതിനുശേഷം മൂന്നോ നാലോ പയർ മണികൾ ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് വെക്കണം അതായത് ഈ കോട്ടൺ പഞ്ഞി വെച്ച ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് പയർ മണികൾ നാലോ മൂന്നോ പയർ മണികൾ ഇട്ട് വെക്കണം ഒബ്സർവ് ഡെയിലി ദിവസവും നിരീക്ഷിക്കൂ ഡോൺ ഫോർ ഗെറ്റ് ടു വെറ്റ് ദ കോട്ടൺ ഡെയിലി പഞ്ഞി ദിവസവും നനയ്ക്കാൻ മറക്കരുത് ഒബ്സർവ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പീ സീഡ് എവ്രി ഡേ ആൻഡ് നോട്ട് ദം ഡൗൺ ഇൻ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡയറി ഓരോ ദിവസവും പയർ വിത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് പരിസര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതും യെസ് ഇറ്റ് ജെർമിനേറ്റ്സ് എന്താണ് ആ വിത്ത് മുളയ്ക്കും അല്ലേ ആ വിത്ത് മുളച്ച് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ഇലകളും മറ്റും വന്ന് അതൊരു തെയ്യായിട്ട് മാറും അല്ലേ പിന്നീട് അത് നമുക്ക് മണ്ണിലോട്ട് മാറ്റി നട്ടാൽ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയും അതിൽ ഫ്ലവേഴ്സും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അല്ലേ ആൻഡ് ദ ന്യൂ പ്ലാൻസ് ആർ ഫോമഡ് ഫ്രം ദ സീഡ് ഇൻ ദ ഫ്രൂട്ട് എന്താണ് പിന്നീട് ആ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വിത്തിൽ നിന്നാണ് പുതിയൊരു ചെടി ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതാ ഈ പിക്ചർ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് കോട്ടൺ ഇട്ട് അതെന്നും നനച്ച് അതിൽ പീ സീഡ്സ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നും ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അതാ ആ പ്ലാന്റ് ആ സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു തൈ ആയിട്ടൊരു പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറിയല്ലേ ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ റൂട്ട്സ് വളരുന്നത് റൂട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ലേ അതെ സാമിൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് പ്ലാ
ആ കായയുടെ ഉള്ളിൽ അതായത് ആ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പിന്നെ വിത്തിരിക്കുന്നത് സീഡ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നീട് വീണ്ടും ആ സീഡ് മുളച്ച് വേര് വരുന്നു ഇലകൾ വരുന്നു പിന്നീട് അത് വീണ്ടും ഒരു ചെടിയായി മാറുന്നു സോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സീഡ് വിത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് സീഡിന് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതെ സീഡിൽ നിന്നാണ് ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ ഷുഡ് ഇൻ സച്ച് എ വെരി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് സീഡ് ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള വിത്തിനെ നന്നായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടേ ഹൗ പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് സീഡ്സ് ചെടികൾ എങ്ങനെയാണ് വിത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് അതെ ആ ചെടിയുടെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വിത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേർ ആർ ഫ്രൂട്ട്സ് വിത്ത് ഓൺലി വൺ സീഡ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് വിത്ത് മെനി സീഡ്സ് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു വിത്ത് മാത്രമുള്ളതും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വിത്തുകൾ ഉള്ളതുമായ ഫ്രൂട്ട്സ് കായ്കളുണ്ട് അല്ലേ ഇതാ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു സീഡുള്ള ഫ്രൂട്ട് ഏതാണ് അതെ മാംഗോ അതിന് ഒരു സീഡ് മാത്രമാണുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും അതായത് ഗോവയ്ക്കാവട്ടെ പപ്പായയ്ക്കാവട്ടെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിനായിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിനും ഒന്നിലധികം സീഡ്സ് വിത്തുകളുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലം ചെറി കോക്കനട്ട് ഇവയ്ക്കൊക്കെ എന്താണ് ഒരു സീഡാണുള്ളത് മാംഗോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ മെലൺ ഓറഞ്ച് ഗുവാവ ആപ്പിൾ ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് ഒന്നിലധികം സീഡ്സ് വിത്തുകളുണ്ട് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടും പപ്പായും നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു ഡിഡൻ്റ് യു ഒബ്സർവ് ദ ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ പീ സീഡ് പയർ വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ വിച്ച് കംസ് ഫാസ്റ്റ് ദ ലീഫ് ഓർ ദ റൂട്ട് ഇലയാണോ വേരാണോ ആദ്യം മുളച്ചു വന്നത് അതെ റൂട്ട് വേരാണ് ആദ്യം മുളച്ചു വന്നത് ഡു യു നോ വെയ് പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് റൂട്ട്സ് ചെടികൾക്ക് വേര് എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഡോട്ട് യു വാണ്ട് ടു നോ ഹൗ ദ റൂട്ട്സ് സെർവ് ദ പ്ലാന്റ് വേര് സസ്യത്തെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് അറിയേണ്ടേ ലെറ്റ് എസ് ട്രൈ എ സിമ്പിൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്കൊരു ലഘു പരീക്ഷണം ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെ പ്ലാന്റ്സിന് അവയുടെ റൂട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ടേക്ക് ഔട്ട് എ റൂട്ടഡ് പെപ്രോമിയ പ്ലാന്റ് ഒരു മഷി തെണ്ടു ചെടി വേരോടെ പിഴുതെടുക്കുക വാഷ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ദ പെപ്രോമിയ പ്ലാന്റ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഒബ്സർവ് ദ കളർ ഓഫ് ദ സ്റ്റെം ആൻഡ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ മഷി തെണ്ടു ചെടിയുടെ വേരുള്ള ഭാഗം വെള്ളത്തിൽ നന്നായി കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം തണ്ടിൻ്റെ നിറം നിരീക്ഷിച്ച് ഒരു പുസ്തകത്തിലെ രേഖപ്പെടുത്തണം ദെൻ ടേക്ക് വാട്ടർ ഇൻ എ ഗ്ലാസ് വെസൽ അതിനുശേഷം ഒരു ചില്ലു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുക്കുക മിക്സ് എ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് റെഡ് ഇങ്കിൻ വാട്ടർ അല്പം ചുവന്ന മഷി വെള്ളത്തിൽ കളർത്തണം ആഫ്റ്റർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് പ്ലേസ് ദ പെപ്രോമിയ പ്ലാന്റ് ഇൻ ദ ഇങ്ക് വാട്ടർ പിഴുതെടുത്ത ഈ മഷി തണ്ട് ചെടി പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം മഷി വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെക്കണം ദെൻ കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ സൺലൈറ്റ് ഫോർ എ വൈ സൂര്യപ്രകാശമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇത് കുറച്ച് നേരം വെക്കണം വാട്ട് ചെയ് ഡു യു ഒബ്സേർവ് എന്ത് മാറ്റമാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതെ പെപ്രോമിയ പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് ചുവപ്പ് നിറത്തിലാണ് കാണുന്നത് കാരണം എന്താണ് ആ റെഡ് ഇങ്ക് കലർത്തിയ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ആ പെപ്രോമിയ പ്ലാന്റ് വെച്ചപ്പോൾ ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ ആ റൂട്ട്സ് ആ വെള്ളം വലിച്ചെടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ആ ഈ മഷി തണ്ട് ചെടിയുടെ സ്റ്റെമ്മിന് ചുവപ്പ് കളറ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം റൂട്ട്സിനെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ വേരുകൾക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് വാട്ട് ദ റൂട്ട് സൈസ് വേര് പറയുന്നതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കൂ ഐ കീപ് പ്ലാന്റ്സ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ ദ സോയിൽ ചെടികളെ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നത് ഞാനാണ് ഐ ഹെൽപ്പ് ഇൻ അബ്സോർബിങ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് ഫ്രം ദ സോയിൽ ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമായ ജലവും വളവും മണ്ണിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ സഹായിക്കുന്നു മൈ ഹെൽപ്പ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ റെയിൻ വാട്ടർ ടു സീപ്പ് ഇൻ ടു ദ സോയിൽ ആൻഡ് ഓൾസോ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ വാഷിംഗ് എവ ഓഫ് സോയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് മഴ വെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങാനും മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകാതിരിക്കാനും എൻ്റെ സഹായം വേണം അപ്പോൾ റൂട്ട്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന
കുറുന്തോട്ടി രാമച്ചം തുടങ്ങിയ അനേകം ചെടികളുടെ വേരുകൾ നമ്മൾ മെഡിസിൻസായിട്ട് ഔഷധത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ടീക്ക് വുഡ് കോഫി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് റോസ് വുഡ് ആർ യൂസ് ടു മേക്ക് ക്യൂരിയസ് തേക്ക് കാപ്പി ഈട്ടി തുടങ്ങിയവയുടെയൊക്കെ വേരുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കൗതുക വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ടേപ്പി ഓക്ക സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ ആർ യൂസ് ആസ് ഫുഡ് കപ്പ മധുരക്കിഴങ്ങ് തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ വേരുകൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതായത് ടേപ്പി ഒക്കെ കൊള്ളി ആയിക്കോട്ടെ സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ മധുരക്കിഴങ്ങ് ആയിക്കോട്ടെ അവരുടെ വേരുകൾ റൂട്ട്സ് ആണ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ട്യൂബറായിട്ട് ഒരു കിഴങ്ങായിട്ട് മാറുന്നത് അത് നമ്മൾ ഫുഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റെം ചെടിയും തണ്ടും ഡിഡ് യു സീ ദ പിക്ചർ ചിത്രം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഈസ് മിസ്സിംഗ് ഈ ചിത്രത്തിലെ ചെടിക്ക് ഏത് ഭാഗമാണ് ഇല്ലാത്തത് അതെ സ്റ്റെം ആണ് ഇല്ലാത്തത് ഡ്രോ ദാറ്റ് പാർട്ട് ആ ഭാഗം വരച്ച് ചേർക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും വരച്ച് ചേർക്കുമല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റെം ദാറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ദ വാട്ടർ അബ്സോർബ് ബൈ ദ റൂട്ട് ഓഫ് ദ പെപ്രോമിയ പ്ലാന്റ് ടു ഓൾ പാർട്സ് മഷി തണ്ട് ചെടിയുടെ വേര് വലിച്ചെടുത്ത ജലം ചെടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിച്ചത് ആരാണ് തണ്ടാണ് അല്ലേ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് വിതഔട്ട് സ്റ്റെം തണ്ടില്ലാത്ത ചെടിയുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ദ സ്റ്റെം ടു ഹാസ് ടു സീ തണ്ടിനു മുണ്ട് പറയാൻ അവിടെ സ്റ്റെം എന്തോ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ റൂട്ട് ടു ദ ലീവ്സ് വേര് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജലവും ധാതുക്കളും ഇലകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഹാവൻ യു സീൻ ദ ലീവ്സ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ചെടിയിൽ ഇലകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ വിതൗട്ട് മീ ലീവ്സ് കനോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഇലകൾക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ നമ്മൾ ആ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇലകൾ ലീവ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റെമ്മില്ലെങ്കിൽ ഇലകൾക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട്സ് വലിച്ചെറു വലിച്ചെടുക്കുന്ന വാട്ടർ മിനറൽസ് ഒക്കെ ആരാണ് ലീവ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് സ്റ്റെം ആണ് അല്ലേ സ്വീറ്റ് സ്റ്റെംസ് മതിരിക്കും തണ്ടുകൾ ഡോൺ വി ഓൾ ലൈക്ക് ദ ഷുഗർ കെയിൻ സ്റ്റെം കൻവിൻ തണ്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ ഡു യു നോ ദ ഷുഗർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രം ദ ഷുഗർ കെയിൻ സ്റ്റെം കരിമ്പിൻ തണ്ടിൽ നിന്നാണ് പഞ്ചസാര ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ അപ്പോൾ ഷുഗർ എവിടെ നിന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെ ഷുഗർ കെയിൻ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണ് യു ഹാവ് ഫെമിലിറൈസ് യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ചെടികളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് ലാവൽ ഇറ്റ്സ് പാർട്സ് ഇൻ ദ ബോക്സസ് പ്രൊവൈഡഡ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചെടിയുടെ ചിത്രം നോക്കി അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളുടെ പേര് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കോളത്തിൽ എഴുതണം അതാ ഈ ചിത്രം നോക്കൂ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് യെസ് ഇറ്റ്സ് ലീഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഓ അതെ അത് ഫ്ലവർ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് യെസ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രൂട്ട് അത് ഫ്രൂട്ടാണ് ഇനിയോ യെസ് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റെം അത് ചെടിയുടെ സ്റ്റെം ആണ് ലാസ്റ്റ് വണ് ഏതാണ് യെസ് അത് റൂട്ടാണ് കാക്ടസ് കള്ളിമുൾ ചെടി ഹാവ് യു സീൻ ദ പ്ലാന്റ്സ് ഹൂ സ്റ്റെം മോഡിഫൈസ് ഇൻ ടു ലീവ്സ് തണ്ട് ഇലകളെ പോലെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചെടി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത്തരം ഒരു ചെടിയാണ് കാക്ടസ് കള്ളിമുള്ളു ചെടി ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഗ്രോ ഇൻ പ്ലേസസ് വെർ ദർ ഈസ് വാട്ടർ സ്കേസിറ്റി ജലം കുറവുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ ചെടിക്ക് ഈ കള്ളിമുള്ളു ചെടിക്ക് വളരാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ദ സ്റ്റെം ഡസ് ദ വർക്ക് ഓഫ് ദ ലീഫ് ഇല ചെയ്യുന്ന ജോലി തണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നാറ്റീവ് മാംഗോ ട്രീസ് വാനിഷിങ് നാട്ടുമാവുകൾ മറയുന്നു ഗ്രാനി മാംഗോ ട്രീ ദാറ്റ് അവൈറ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ഹെർ ഹണി സ്വീറ്റ് മാംഗോസ് ചക്കര മാമ്പഴവുമായി കുട്ടികളെ കാത്തിരിക്കുന്ന മുത്തശ്ശി മാവ് ഹണി മാംഗോ ട്രീ ദാറ്റ് ലാൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഷെയ്ഡ് ടു ക്രോസ് ക്യറൽസ് ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ആൻഡ്സ് കാക്കമ്മയ്ക്കും അണ്ണാറക്കണ്ണനും കുഞ്ഞനുറുമ്പിനും തണലേകിയിരുന്ന തേൻ മാവ് ഹൗ മെനി നാറ്റീവ് മാംഗോ ട്രീസ് വെർ അബോട്ട്സ് ഫോർ സെവറൽ ഓർഗാനിസംസ് മെനി ഓഫ് ദം ആർ വാനിഷിങ് ഫ്രം അവർ സൈറ്റ് നിരവധി ജീവികൾക്ക് അവയകേന്ദ്രമായിരുന്ന എത്രയ
ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും അതെ ഇവിടെ ഒരു മാംഗോ ട്രീ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ മാംഗോ ട്രീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ ജീവികൾ അവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ ആ മാവിൻ്റെ അടിയിലിരുന്ന് ആ തണൽ കൊള്ളുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ അവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കുട്ടി എന്താണ് ആ മാങ്ങ പറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മരം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേയധികം പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ കുറേയധികം ജീവികൾക്ക് ഷെൽട്ടർ നൽകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തണൽ നൽകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം മരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി ഈ ചാപ്റ്ററിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാൻറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് കിച്ചൺ ചെടിയുടെ അടുക്കള എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഭാഗം ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ലീഫ് സ്റ്റെം ഫ്രൂട്ട് അതായത് കിച്ചണിലാണ് നമ്മൾ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ചെടികളിൽ എവിടെയാണ് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതെ ഇലകളിലാണ് ലീഫിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഉത്തരം ഏതാണ് സി ലീഫ് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ മെസ്സേജ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്ലാന്റ് കൺസർവേഷൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ സസ്യ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത സന്ദേശം എന്ത് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ട്രീസ് എ ബൂൺ മരം ഒരു വരം ഓപ്ഷൻ ബി ഡു നോട്ട് കട്ട് ട്രീസ് മരങ്ങൾ വെട്ടരുത് ഓപ്ഷൻ സി ട്രീസ് ഓൺലി ഫോർ മാൻ മരങ്ങൾ മനുഷ്യനു വേണ്ടി മാത്രം ഓപ്ഷൻ ഡി ട്രീസ് അവർ ഫ്രണ്ട്സ് മരങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ കൺസർവേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തത് അതെ ഓപ്ഷൻ സി ട്രീസ് ഓൺലി ഫോർ മാൻ മരങ്ങൾ മനുഷ്യന് വേണ്ടി മാത്രമാണോ അല്ലല്ലോ എല്ലാ ജീവികൾക്കും കൂടി ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിൻ ദ ഗിവൺ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് പ്ലാൻ പാർട്സ് ഫിൽ ഇൻ ദ മിസ്സിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് സസ്യഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ വിട്ടുപോയ ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സൈഡിൽ ചില പ്ലാൻ പാർട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സൈഡിലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലതിന് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ചിലതിന് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്ലാൻ പാർട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് ഫ്രൂട്ടാണ് അല്ലേ ഫ്രൂട്ട് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് യെസ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ സീഡ്സ് അല്ലേ വിത്തുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയണത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻ പാർട്ട് എഴുതണം പ്രിപ്പേഴ്സ് ഫുഡ് ഫോർ പ്ലാൻസ് ചെടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് യെസ് ലീഫ് ഇലകളാണ് അല്ലേ ഇനി മൂന്നാമത്തേത് സ്റ്റെം സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ യെസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ റൂട്ട്സ് റൂട്ട്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യണ വാട്ടറും മിനറൽസ് ഒക്കെ ചെടികളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് അതെ സ്റ്റെം ആണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ഫിക്സസ് ദ പ്ലാൻറ്റ് ഫിർമിൽ ഇൻ ദ സോയിൽ മണ്ണിലെ ചെടീനെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു ആരാണ് യെസ് റൂട്ട്സ് ആണ് പ്ലാന്റ്സിനെ ആ സോയിലെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ബ്ലൂമിങ് ആൻഡ് സ്പ്രൗട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതുവരെ എടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയറായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ താങ്